வணக்கம் என்எஸ்எஸ் ஐஐடி பாம்பேவின் ஓஎல்ஐயில் இருந்து உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது ஒன்பதாம் வகுப்பு கணிதம் அறிவியல் குறியீடும் மடக்கையும் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது அறிவியல் குறியீடு மடக்கை மடக்கையின் பண்புகள் அறிவியல் குறியீடு இங்குள்ள எண்ணாவது பதினெட்டு கிராம் தண்ணீரில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையாகும் இதை நம்மளால் எளிதாக படிக்க முடியாது அதை போல ஓர் வினாடிக்கு ஒளி போ போகும் தூரம் ஆவது இந்த எண்ணாகும் இதையும் நம்மளால் எளிதாக படிக்க முடியாது எனவே நாம் அதை எளிதாக படிப்பதற்கு ஓர் வழிமுறை தேவை அதுதான் அறிவியல் குறியீடு அறிவியல் குறியீடு என்பது மிக பெரிய அல்லது மிக சிறிய எண்களை தசம குறியீடில் வடிவமைக்கும் ஓர் வழிமுறை ஆகும் இது எண்களை எளிதாக பதிவு செய்யவும் பயன்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது அறிவியல் குறியீட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணை நாம் ஏ இன்று டென் பவர் எக்ஸ் என்று எழுதலாம் இங்கு ஏ என்பது ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ் என்பது ஒரு முழு எண்ணாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு எழுதுதலே அறிவியல் குறியீடாகும் இவ்வாறு எழுதினால் மிக பெரிய எண்ணையும் மிக சிறிய எண்ணையும் நாம் எளிதாக பயன்படுத்தவும் பதிவு செய்யவும் முடியும் அறிவியல் குறியீட்டில் எண்களை எவ்வாறு எழுத வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளை காண்போம் முதல் எடுத்துக்காட்டாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள இவ்வெண் முழு எண்ணா முதலில் நாம் இதற்கு தசம புள்ளியை காண வேண்டும் இது இதன் தசம புள்ளியாவது ஆறுக்கு வலது பக்கத்தில் இருக்கும் இது ஓர் பெரிய எண்ணாக இருப்பதால் இதன் தசம புள்ளியை நாம் இடது பக்கத்தில் நகர்த்த வேண்டும் எதுவதை நகர்த்த வேண்டும் என்றால் இது தசம புள்ளிற்கு இடது பக்கத்தில் ஒரே ஓர் பூசியமற்ற எண் இருக்கும் வரை இதை நாம் நகர்த்த வேண்டும் முதலில் ஆறுக்கு வலது பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த தசம எண்ணை நாம் நான்கிற்கும் ஆறுக்கும் நகர்த்தலாம் இரண்டிற்கும் நான்கிற்கும் நடுவே நகர்த்தலாம் அதை போல் நகர்த்தினால் ஒன்றிற்கும் மூன்றிற்கும் நடுவில் வரும் இந்த இடத்தில் நாம் பார்த்தால் தசம புள்ளிற்கு இடது பக்கத்தில் ஒரே ஓர் எண் அதாவது ஒன்று மட்டும் இருக்கிறது எனவே இதன் அறிவியல் குறியீட்டாவது ஒன்று புள்ளி மூன்று ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு ஆறு ஆகும் இதை நாம் 10 பவர் சிக்ஸ் ஆல் பெருக்க வேண்டும் ஏன் டென் பவர் சிக்ஸ் என்றால் இங்கு சிக்ஸ் என்பது எத்தனை முறை நாம் தசம புள்ளியை நகர்த்துகிறோம் என்பதின் எண்ணாகும் இங்கு நாம் இதை ஆறு முறை நகர்த்தி உள்ளோம் எனவே பட்டு அடுக்காக ஆறு வரும் இவ்வாறு நாம் இரண்டாம் எடுத்துக்காட்டை செய்ய வேண்டும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டாம் எடுத்துக்காட்டு ஆறாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இதை நாம் அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதினால் ஆறு புள்ளி இருபத்தி மூன்று இன்டு டென் பவர் த்ரீ கிடைக்கும் ஏன் டென் பவர் த்ரீ என்றால் மூன்றிற்கு வலது பக்கத்தில் உள்ள தசம புள்ளியை நாம் ஆறுக்கும் பூஜ்ஜியத்திற்கும் நடுவே கொண்டு வருகிறோம் இதற்கு நாம் மூன்று முறை தசம புள்ளியை நகர்த்துகிறோம் எனவே பத்தின் அடுக்க அடுக்காக மூன்று வரும் மூன்றாவது எடுத்துக்காட்டாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண் மிக சிறிய எண்ணாகும் எனவே இதன் தசம புள்ளியை நாம் வலது புறத்தில் நகர்த்த வேண்டும் எதுவதை ந வலது புறத்தில் நகர்த்த வேண்டும் என்றால் அதன் இடது புறத்தில் ஒரே ஓர் 
பூஜ்யமற்ற எண் இருக்கும் வரை அதை நகர்த்த வேண்டும் இதை நாம் எத்தனை முறை நகர்த்துகிறோமோ அதுதான் பட்டின அடுக்க அடுக்காக வரும் ஆனால் அதற்கு நாம் மைனஸ் சைன் போட்டு விடுவோம் ஏனெனில் இது சிறிய எண்ணாகும் இங்கு நாம் தசம புள்ளியை பதினோரு முறை நகர்த்துகிறோம் பதினோரு முறை நாம் இதை வலது புறத்தில் நகர்த்துவதால் இதற்கு நாம் மைனஸ் சைன் போட்டு மைனஸ் பதினொன்று என்று பத்தின் அடுக்காக எழுதுகிறோம் நான்காவது எடுத்துக்காட்டாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் 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 எட்டு நான்கு ஏழு இதை நாம் எட்டு புள்ளி நான்கு ஏழு இன்டு பட்டின் அடுக்காக மைனஸ் நான்கு எழுதலாம் ஏன் மைனஸ் நான்கு என்றால் தசம புள்ளியை நாம் வலது புறத்தில் நான்கு முறை நகர்த்துகிறோம் ஏனெனில் நான்கு புறம் நகர்த்துவிட்டால் இதன் எடுத்து பக்கத்தில் ஒரே ஓர் பூஜ்யமற்ற எண்ணாக இட்டு வரும் எனவே நான்கு புற நான்கு முறை வலது புறத்தில் நாம் இதை நகர்த்துவதால் இதற்கு பத்திற்கு அடுக்காக மைனஸ் நான்கு வரும் இப்பொழுது அறிவியல் குறியீட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களை எவ்வாறு சாதாரண எண்களாக எழுத வேண்டும் என்பதை காணலாம் முதல் எடுத்துக்காட்டாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண் ஆறு புள்ளி மூன்று நான்கு இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இங்கு பத்து அடுக்காவது ஆறு இந்த ஆறு என்பது பாசிட்டிவாக இருக்கிறது எனவே நாம் தசம புள்ளியை ஆறு முறை வலது புறத்தில் நகர்த்த வேண்டும் இவ்வாறு நகர்த்தினால் நமக்கு கிடைக்கும் எண் சாதாரண எண்ணாக கிடைக்கும் எனவே இதன் சாதாரண எண் இதுவாகும் இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஆறு இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இங்கு பத்து நடுக்காவது நெகட்டிவாக இருக்க எனவே நாம் தசம புள்ளியை இடது போதும் நான்கு முறை நகர்த்த வேண்டும் இவ்வாறு நகர்த்தினால் நமக்கு கிடைக்கும் எண்ணாவது பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஆறு ஆகும் இவ்வெண் சாதாரண எண்ணாகும் இதன் அறிவியல் குறியீட்டு ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஆறு இன்று டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஆகும் இப்பொழுது மூன்றாவது எடுத்துக்காட்டு இரண்டு புள்ளி ஆறு ஏழு இன்று டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மீண்டும் இங்கு பட்டு அடுக்காவது நெகட்டிவாக இருக்கிறது எனவே இதை நாம் ஐந்து முறை வலது புறத்தில் இடது புறத்தில் நகர்த்த வேண்டும் இதை நாம் நகர்த்தினால் நமக்கு கிடைக்கும் எண்ணாவது பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் 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 இரண்டு ஆறு ஏழு நான்காவது எடுத்துக்காட்டாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண் ஐந்து புள்ளி நான்கு மூன்று இன்று டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இங்கும் பத்து நடுக்காவது நெகட்டிவாக இருக்கிறது எனவே இதை நாம் எனவே நாம் தசம புள்ளியை இடது புறம் நான்கு முறை நகர்த்த வேண்டும் இவ்வாறு நகர்த்தினால் கிடைக்கும் எண் சாதாரண எண்ணாகும் எனவே இதன் சாதாரண எண் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் 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 ஐந்து நான்கு மூன்று மடக்கை லாகதம்ஸ் மடக்கை என்றால் என்ன முதலில் நாம் மூன்று மையங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் எக்ஸ் ஒய் என் இம்மூன்றில் ஒயும் எக்ஸும் மிக எண்ணாக இருக்க வேண்டும் எக்ஸ் என்பது ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது அதன் பின்னர் இதை நாம் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் பவர் என் என எழுதினால் என் என்பது 
அடிமானம் எக்ஸை பொறுத்து ஒயின் படுக்கையாகும் எனவே இதை நான் லாக் ஒய் டு பேசிக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு என் என்று எழுதலாம் லாக் ஒய் டு பேசிக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு என் என்று எழுதினால் இதை நாம் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் பவர் என் என்றும் எழுதலாம் இங்கு எக்ஸ் என்பது அடிமானமாகும் என் என்பது அடுக்காகும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறை படகை குறியாகும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறை அடகு குறி என்ற முறையாகும் சில எடுத்துக்காட்டுகளை காண்போம் எட்டு என்பதை நாம் இரண்டு பவர் மூன்று என்று எழுதலாம் இங்கு இரண்டு என்பது அடிமானமாகும் மூன்று என்பது அடுக்காகும் இதை நாம் மடக்கை முறையில் எழுதும் பொழுது எழுதும் பொழுது மூன்று ஈக்வல்ஸ் டு லாக் எட்டு பேஸ் ரெண்டு என்று எழுதலாம் இப்பொழுது நாம் மூன்று ஈக்வல்ஸ் டு இரண்டு பவர் ஒய் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லாக் மூன்று பேஸ் இரண்டு என்று எழுதலாம் இங்கு ஒய் என்பது மூலு எண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை இப்பொழுது நாம் இரண்டு வகையான மடக்கைகளை காணப்போகிறோம் இவ்விரண்டும் இயற்கை மடக்கை பொது மடக்கை மடக்கையானது இவ்விரண்டு வகைகளில் இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை ஓர் மடக்கை எப்பொழுது பொது மடக்கை அன்று கூறப்படும் என்றால் அதன் அதிமானம் பத்து எனில் அது பொது மடக்கையாகும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு லாக் ஃபைவ் டு பேஸ் டென் லாக் எயிட் டு பேஸ் டென் என சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஓர் மடக்கை எப்பொழுது இயற்கை மடக்கை எனப்படும் என்றால் அதன் அடிமானம் இ எனில் அது இயற்கை மடக்கையாகும் இங்கு இ என்பது ஓர் விகிதமுதாயல் அதன் தோதாயமான மதிப்பு இரண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்று எட்டு இயற்கை மடக்கைகளை நான் லாகிக்ஸ் எனவும் எழுதலாம் இப்பொழுது நாம் மடக்கைகளின் பண்புகளை காண்போம் முதல் பண்பு லாக் ஒன் டு பேஸ் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இதை நாம் எவ்வாறு காணலாம் என்றால் நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதாவது ஏ பவர் ஜீரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் என்று இதை நாம் மடக்கை முறையில் எழுதினால் நமக்கு லாக் ஒன் டு பேஸ் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ என்று கிடைக்கும் இதற்கு ஏ என்பது ஒரு மிக எண்ணாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் ஏ என்பது ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது இரண்டாவது பண்பு லாக் பி டு பேஸ் ஏ பிளஸ் லாக் சி டு பேஸ் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு லாக் பி சி டு ஏ இது பெருக்கல் விதி எனப்படும் ஏனெனில் இங்கு இரண்டு மடக்கைகளை கூட்டினால் நமக்கு ஒரு மடக்கை கிடைக்கிறது அம்மடக்கையில் உள்ள எண்ணாவது இவ்விரண்டு எண்களை பெருக்கி வரும் எண்ணாகும் இதை நாம் எவ்வாறு காணலாம் என்றால் நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதாவது ஏ பவர் எக்ஸ் இன்டு ஏ பவர் ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஏ பவர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் என்று இப்பொழுது நான் இங்கு உள்ள ஏ பவர் எக்ஸை பி என்றும் ஏ பவர் ஒய்யை சி என்றும் எழுதி கொள்கிறேன் ஏ பவர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் என்பது இவ்விதண்டின் பெருக்குதல் அதாவது பிசி ஆகும் இப்பொழுது இம்மூன்றையும் நான் மடக்கைகளாக எழுதினால் லாக் பி டு பேஸ் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் லாக் சி டு பேஸ் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு ஒய் லாக் பிசி டு பேஸ் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் என்று கிடைக்கும் இப்பொழுது லாக் பி டு பேஸ் ஏவை நான் X பிளஸ் ஒய் என்று எழுதி கொள்கிறேன் இங்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக லாக் பி டு பேஸ் ஏவை எழுதி கொள்கிறேன் ஒய்க்கு பதிலாக லாக் சி டு பேஸ் ஏவை எழுதி கொள்கிறேன் 
எனவே நமக்கு இந்த விதி கிடைக்கும் மூன்றாவது பண்பு லாக் பி டு பேசி ஏ மைனஸ் லாக் சி டு பேசி ஏ ஈக்வல்ஸ் டு லாக் பி பை சி டு பேசி ஏ இது வகுத்தல் விதியாகும் ஏனெனில் இங்கு இரண்டு மடக்கைகளில் கழித்தல் நமக்கு ஓர் மடக்கை கொடுக்கிறது இதில் உள்ள எண் இவ் இரண்டு எண்களின் வகுத்தலாகும் இப்பொழுது நாம் நமக்கு தெரிந்த விதியை பயன்படுத்த போகிறோம் அதாவது ஏ பவர் எக்ஸ் பை ஏ பவர் ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஏ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இங்கும் நான் ஏ பவர் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பி என்றும் ஏ பவர் ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சி என்றும் எடுத்துக்கொள்கிறேன் எனவே ஏ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு பி பை சி இப்பொழுது இம்மூன்றையும் நான் மடக்கை விதியில் எழுதினால் லாக் பி டு பேசி ஏ ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் லாக் சி டு பேசி ஏ ஈக்வல்ஸ் டு ஒய் லாக் பி பை சி டு பேசி ஏ ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இங்கு எக்ஸ்க்கு பதிலாக லாக் பி டு பேசி ஏ என்றும் ஒய்க்கு பதிலாக லாக் சி டு பேசி ஏ என்று எழுதினால் நமக்கு இவ்விதி கிடைக்கும் மடக்கையில் நான்காவது பண்பாக அடுக்கு விதியை காணலாம் லாக் பி பவர் ஆர் பேசி ஏ ஈக்வல்ஸ் டு ஆர் இன்டு லாக் பி பேசி ஏ இங்கு ஆர் என்பது ஓர் மெய்யெண்ணாக இருக்க வேண்டும் இதை நாம் நிரூபிக்க முதலில் நாம் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லாக் பி பவர் பி பேசி ஏ என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இவ்வாறு எடுத்துக்கொண்டால் நாம் பி ஈக்வல்ஸ் டு ஏ பவர் எக்ஸ் என்று எழுதலாம் எனவே பி பவர் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஏ பவர் எக்ஸ் பவர் ஆர் இதை நாம் ஏ பவர் எக்ஸ் ஆர் என்று எழுதலாம் இப்பொழுது லாக் பி பவர் ஆர் பேசி ஏ ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் பவர் ஆர் இங்கு எக்ஸ் என்பது லாக் பி பேசி ஆகும் எனவே இவ்விதி நமக்கு கிடைக்கும் ஐந்தாவது பண்பு ஏ பவர் லாக் பி டு பேசி ஏ ஈக்வல்ஸ் டு பி இதை நாம் நிரூபிக்க x ஈக்வல்ஸ் டு லாக் பி பேசி ஏ என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் எனவே இதில் இருந்து நமக்கு b ஈக்வல்ஸ் டு ஏ பவர் எக்ஸ் என்று கிடைக்கும் நாம் x என்பதை லாக் பி பேசி ஏ என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம் எனவே இங்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக லாக் பி பேசி ஏவை எழுதினால் நமக்கு இவ்விதி கிடைக்கும் மடக்கையின் ஆறாவது பண்பாக நாம் அடிமான மாற்று விதியை காண்போம் லாக் சி டு பேஸ் பி ஈக்வல்ஸ் டு லாக் சி டு பேஸ் ஏ பை லாக் பி டு பேஸ் ஏ ஆகும் இதை நாம் நிரூபிக்க எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லாக் சி டு பேஸ் பி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் எனவே சி ஈக்வல்ஸ் டு பி பவர் எக்ஸ் என்று கிடைக்கும் இப்பொழுது நாம் லாக் சி டு பேஸ் ஏவை கணக்கிட்டால் அடுக்கு விதியின் மூலமாக லாக் சி டு பேசி ஏ ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் என்று லாக் பி டு பேசி ஏ என்று கிடைக்கும் இப்பொழுது நாம் எக்ஸை கண்டுபிடித்தால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லாக் சி டு பேசி ஏ பை லாக் பி டு பேசி ஏ என்று கிடைக்கும் ஆனால் எக்ஸ் என்பது லாக் சி டு பேசி ஏ என்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இவ்விதி நமக்கு கிடைக்கும் இறுதி விதியாக நாம் லாக் பி டு பேஸ் பி ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அதாவது ஓர் மடக்கையில் எண்ணும் அடிமானமும் சமமாக இருந்தால் அம்மடக்கை ஒன்றாகும் இப்பொழுது மடக்கைகளை பற்றி ஓர் எடுத்துக்காட்டை காண்போம் பதினாறுக்கு அடிமானம் ஏ உடைய மடக்கையின் மதிப்பு நான்கு எண்ணில் ஏயின் மதிப்பை காண்க கேள்வின் மூலமாக நமக்கு தெரிய தெரிய வருவது என்னவென்றால் லாக் சிக்ஸ்டீன் டு பேசி ஏ ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் என்று இதை நாம் அடுக்கு முறையில் நாம் எழுதினால் ஏ பவர் ஃபோர் ஈக்வல்ஸ் டு சிக்ஸ்டீன் என்று கிடைக்கும் பதினாறு என்பது இரண்டு பவர் நான்கு ஆகும் எனவே ஏ என்பது இரண்டாகும் எனவே அடிமானம் இரண்டாகும்
ஒரு எடுத்துக்கட்டை காண்போம் log 5 to base 3 into log 27 to base 25 இன் மதிப்பை காண்க முதலில் நாம் அடிமான மாற்று விதியை பயன்படுத்துவோம் log 5 to base 3 equals to log 5 by log 3 இந்த எழுதலாம் இங்கு log 5 என்பது log 5 base e ஆகும் அதாவது இது இயற்கை மடக்கை ஆகும் இதை போல log 27 base 25 வை log 27 by log 25 என்று எழுதலாம் ஆனால் 27 என்பது மூன்று பவர் மூன்று இருபத்தி ஐந்து என்பது ஐந்து பவர் ரெண்டு எனவே லாக் இருபத்தி ஏழு பேஸ் இருபத்தி ஐந்து இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மூன்று லாக் மூன்று பை இரண்டு லாக் மூன்று எனவே லாக் ஃபைவ் பேஸ் த்ரீ இன்ட்டு லாக் டுவெண்ட்டி செவன் பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கணக்கிட்டால் நமக்கு மூன்று பை இரண்டு கிடைக்கும் சுருக்கம் இவ்வீடியோவில் நாம் அறிவியல் குறியீடு மடக்கை மடக்கையின் பண்புகளை பற்றி கண்டோம் இம்ப்ரூவ் யுவர் வகேபிலரி க்ரோத் என்றால் வளர்ச்சி ஃபென்டாஸ்டிக் என்றால் அற்புதம் நன்றி